燕子，哦，我出去买东西呢。买什么东西呀、啊？哦，妈，我去买一些生活用品。来吃吧。哎，快点回来。这里是一万块钱，你拿着。姐，你你哪来这么多钱呀、啊？你就别管了，你拿着吧。你看你一个人出去，这身上没有钱怎么能行呢？不行，姐，这你们婆家要知道你给我这么多钱，他们肯定不会饶了你的。没关系的，你说你一个人在外面，我也不放心啊。身上没有钱，你干什么我也不放心。我是你姐的，给你拿些钱也是应该的。不行，姐。我不能要你的钱，你不用担心我，这些钱是我婆婆她让我拿过来给你的，你就安心收下吧。我说什么？我婆婆拿的？是啊。这这怎么可能呢？她之前不是看不起我们家，看不起我吗？哎呀，我还能说谎呀？我说的是真的，你就拿着吧。那行，姐，我知道了，这钱我收下。你放心，我在外面肯定会好好干，一定会有出息的。我相信你，赶紧走吧。我走了，姐。哎，到了给我打个电话。哎。那一万块钱是不是你拿的？我，是我拿的。你果然承认了。我问你，拿那么多钱干什么去了？我我拿那些钱，我有用。有用？你有什么用啊？是不是偷偷的又补贴给你娘家了？就就算是这样，那我们自己挣的钱，我还没有权利支配了。好呀，你燕子，果然你说出实话了。那是我儿子挣的钱。跟你有什么关系、啊？我跟你儿子都已经结婚了，我们两个是夫妻，这些钱是我们的共同财产。我想怎么花，不需要向你报备吧？你，你还给我顶嘴呢！在这个家里，我是一家之主，什么时候轮到你当家做主了？我儿子挣的钱都是我的钱，跟你有什么关系啊？什么夫妻共同财产呀、啊？这个家里每一样东西，跟你有什么关系啊？妈。你怎么能这样说呢？我虽然是嫁到你家，可我不是卖到你家，我连一点人身自由都没有了。我想花什么钱，我还得给你打报告吗？那当然了，你嫁到我们家就是我们家的人，什么事情啊都要听我的。以后在这个家里，你给我小心点。身体不舒服呢，能不能给我一些钱？我想去拿点药。我哪有钱呀？这家里的钱，不都让你给你娘家了吗？给他们要去。妈，这件事都过去多久了？你怎么还提呀、啊？再说了，这小童每个月都挣着钱呢，这不都是打给你了吗？打给我，打给我怎么了？打给我了。我也不会再让你花一分钱。这平时我也没找你要过钱啊，我这不是生病了，想着去看看病吗？生病了，给你娘家人要钱去，你不是把家里的钱都补贴给你娘家了吗？现在呀、啊，这个家没钱了。啊，你又不是不知道，我只有一个弟弟，<咳>他现在一个人在外地，我怎么跟他要钱呀、啊？那是你的事。我管不了，想要钱买药是不是？自己挣去呗。我现在还生着病呢，我怎么去挣钱去啊？妈，算我求你了，就算我借你了，行不行？
借也不借给你，求我也没用，自己不能挣钱呀，自己受着。妈，妈什么妈呀？别叫我妈，我一个人去。<咳>看见你还不给我心里堵得慌。金宝，啊，姐，你在家过得怎么样？啊，我在家挺好的，你不用担心。哎，姐，你这是怎么了？哦、啊，没事，我呛着了。姐，我现在在外面还挺好的，就是挺想你的。你在外面好就行，姐也想你。等什么时候过年了，你提前回来。你这孩子，你在外面挣钱呢，怎么可能想见到姐，姐就立马出现在你面前呢？在外面好好工作吧啊！行，姐，你放心，丢点钱，没事，在你婆婆家还好吧？她没有欺负你吧？啊，没有，她对我挺好的。行，我等着。那好，姐，那我没什么事，我就先挂了。行，安心工作吧。燕<咳>子，过来，过来，过来，过来！妈，你干嘛呢？我问你，现在我听说你弟弟他开了一个大公司。你怎么知道的？哎呀，我都听说了。你怎么不告诉妈呀？你说说你弟弟现在可真有本事呀！要不这样吧。今天咱们两个去找你弟弟，给小东安排一个，安排一个职位。小东的工作不是挺好的吗？再说了，我弟弟他们公司，小东去也不合适啊。这怎么不合适呀？自己家人，这是你弟弟现在都当老板了，给小东安排一个职位，还不是轻轻松松的呀？我张不开这个嘴。这自己弟弟的，怎么张不开嘴呀？要不这样吧，呃，咱们两个一起去。我说。我不去。燕子，你在这干什么呀？走走走走，我不去啊！哎，过来过来过来呀！哎，对吧、啊？你来了。啊，你快坐吧。哎，坐下，燕子。最近忙着呢。是啊。这我听说你是大老板啊，这开这么大的公司，你可是大忙人呀。那个阿姨，你也别这样说。这当初要不是有你们，我也不会有现在。多亏你当初给了我一万块钱，才有我现在的成就。哎，是是是，当初呀，我就看出来了，你一定会有出息的。我就让你姐呀、啊，拿出一万块钱，让你当做路费。是，你的大恩大德，我都记着呢，真是太谢谢你了。这谢什么呀？你太客气了，这都是应该的。行了，妈，你就别再装了，你自己说。那一万块钱是你让我拿给尊宝的吗？因为这件事儿，你还打了我几巴掌。后来就连我生病去找你要钱，你都不肯给我。燕子，你这是干什么呀？这都多少年前的事了，你现在还记着呢？什么，姐，你说的是真的？不是的，燕子，在你弟弟面前别乱说。我是不是乱说？你心里难道不清楚吗？这些年我在你家吃过的苦、受过的罪还少吗？你是怎么对我的？你从来都是看不起我的家人。那个家里的每一分钱，我都没有支配的权利。我没有想到，是我姐在你们家，你竟然这样对她。我说尊宝，你别光听你姐的，这事情都过去了。呃，现在你不是有出息了吗？行了吧，我姐，她会骗我吗？我原本以为我姐在你们家，之前你对我们不好就算了，我还以为你现在改了。对我姐好了，没有想到你变本加厉，这样欺负我姐。我是真不知道我姐这么多年在你们家受了多少委屈。姐，你放心，现在我挣钱了，我也有本事了，不会再让你受委屈了。以后我会让你脱离祸害，从这个家出来，让你啊以后过上好日子。你说这是什么话呀？不管怎么说，那一万块钱也是我们家的呀。现在你有出息了，怎么能说出这样的话呢？是。那一万块钱是你们家的，行，我今天啊，就把那笔钱连本带息还给你。这张卡里有五万块钱，你拿着吧。
从今往后跟你没有任何关系。还有，你让你儿子回来，我姐要跟他离婚。飞宝，你这么说就不对了吧？这你姐和我儿子感情好好的，你为什么要让他们离婚呢？他们感情好好的，哪里好了啊？有你这个妈在，他们俩感情能好吗？再说了，要不是我姐夫听你的。你敢这样在家里肆无忌惮的欺负我姐？你说这话是不是太过分了？什么叫欺负你姐呀？在我们家里，是少你姐吃了，是少她喝了。你们没少她吃，没少她喝，但是你们没有尊重她。我姐来到你们家，为你们家付出了这么多，可是你们是怎么对她的？这些年我都看在眼里。你们放心，现在我有本事了，我就不可能让我姐再受这份苦，再受这份委屈。你还是走吧。回去把这个消息告诉你儿子，让他赶快回来跟我姐离婚。走就走，谁怕你们呀？没良心的东西！姐，对不起，我真不知道这么多年你说了这么多苦。没关系，我也决定要离婚了，反正我在那个家也待够了。行，姐，你放心。现在我有本事了，弟弟啊，能够照顾好你，以后你就在我的公司。好。今天挺冷啊。怎么有孩子？嗯？还有一封信。这父母啊，也太狠心了。行了，咱俩这么有缘分，就跟我回家吧。妈，哎，儿子回来了，你给我拿一百块钱。你有钱干什么呀？干什么？你就别管了，我不想在家里吃饭，行不行？我想出去吃。这饭都做好了，给你煮的有鸡蛋。就你做的那饭，我天天都吃够了，不想吃了，赶紧给我钱。那行，给。妈就说这一百块钱，你拿着。咱们别乱花。晚上也别做我饭了，我出去上网去了。哎，这次啊，那晚上也要回来呀。我不回，我想回就回，你管我干什么呀？哎哎，烦死了！你这个孩子，这天天给我要钱。哎呀，妈，妈，哎。儿子，你叫我。妈，你坐着，我跟你说个事。什么事呀、啊？我想出去打工。啊，那行，儿子，你想出去打工啊？是啊，你给我点钱呗。哦，那行，你要多少呀？那你最少也得给我拿两千块钱。我出去打工，算上路费，算上到那边的开销什么的，那得多拿一点。两千块钱。儿子，咱是出去挣钱呀，你一下给妈要两千块钱，我也没有呀。你怎么这么穷啊？两千块钱都拿不出来，我出去挣钱，我不得需要本金吗？我路费什么的。行了，你出去给我借也得给我借过来啊。我不是儿子，我昨天才给你一百块钱。你一百块钱够干什么的？昨天就花完了。啊，那行。你别生气了，我妈出去给你借一借。你赶紧借！哎，真想不明白，我怎么生到一个这么一个穷家呀？这都这么长时间了还不回来，怎么这么慢啊？儿子，妈回来了。借了多少钱啊？两千块钱。两千块钱，那行。儿子。咱出去啊，可要省着点花。哎呀，我知道了，啰不啰嗦呀？我走了。哎，妈去给你收拾几件衣服呀？收拾什么呀？到哪边现买？哎呀，那得花多少钱呀？我那破衣服还能穿吗？穿出去了，不让人家看笑话呀？哎，行行行，你买你买。一天天能不能别管我这么多？哎呀，儿子，出去好好照顾自己。行了，我知道了。这村庄这么大，还没出去过呢。这一出去，这我心里也怪不好受的。啊
，终于回来了。儿子，你不是出去打工了吗？哎呀，打什么工呀？我到了外面才知道，那活那么累，那都不是我干的活。哎呀，哎呀，儿子，咱既然出去了，就不应该这么快就回来呀。不管怎么说，也要干到过年呀。还干到过年呢？一天我都不想干。老板那个样子，我看见他都烦。哎呀，儿子，咱出门在外啊，要收敛自己的脾气。不行，我受不了那个气，我也受不了那个罪。哎，以后啊，我还是不出去打工了，你养着我吧。妈养着你，妈以后也有老的时候呀，你不能什么事情都依靠着我。你是我妈，我不依靠你依靠谁呀、啊？你说这是什么话呀、啊？哼，还怪我呢？谁让你家里这么穷了？你自己没本事。我说儿子呀，你什么事情怎么都怪我呢？你看人家给你一百大的，人家都结婚成家了，都有孩子了，你可倒好，到现在连个正儿八经的工作都没有，花钱呀，总是给妈要。我不跟你要，给谁要啊？说三道四，你还是嫌我没有工作呗？啊，那人家妈都给他儿子安排好的工作，你怎么不给我安排工作呀？就是你没本事，我就怪你。一点出息都没有，人家父母都给他儿子盖大楼房、买豪车呢，你怎么不给我买呀？不给我盖房子呀？儿子，你别说了，说来说去，你不就是嫌你妈没本事吗？你自己没本事，那你要是给我盖大房子，我现在就出去找工作，你给我盖呀！都怪我，怪我没本事好了吧？这妈一直心里啊，藏了一个。秘密二十多年了，我一直都没告诉你。今天，今天你说出这样的话了，妈就把这个秘密告诉你。秘密？你能有什么秘密啊？你不会哪里藏的还有钱吧？赶紧给我拿过来。儿子，其实你不是妈亲生的孩子。我不是你亲生的。你说的真的？我就说嘛，我经常做梦，我就梦见，这个家不是我的，我家里可有钱了。原来这都是真的。妈，那我的亲生父母呢？你赶紧告诉我，我现在就去找他们。我也不知道你的亲生父母是谁，我就知道我捡你的时候，你旁边呀放着一封信，在妈房间里面呢，你去拿吧。<笑>我还真不是你亲生的，哎，我就说嘛，我就不可能是个穷命的。妈，那我就找我亲生父母去了，这上面有个地址。哎呀，这个家我早就不想在了，你自己在家里生活吧，我有时间了回回来看你的。我走了。哎，儿子，儿子。我相信他一定会回来的，毕竟你养了他那么多年。燕子，你就别再劝我了，我自己知道，强子嫌弃我，嫌弃这个家，他不会回来了。怎么会呢？这人家都说了，养育之恩大于天，你把他从小养大也不容易，这些恩情他肯定还记得的。你别难过了啊，燕子呀，你不要安慰我了。婶儿，你别想那么多。你最近身体都不是特别好，啊，这
其他的问题也就交给时间吧，别想那么多啊！我扶你回屋，来。十二，你感觉怎么样呀？要不然咱们还是去医院吧。你说你生了那么严重的病，在家拖着也不是办法呀。燕子呀，我不去，怎么能不去呢？你身体这个样子，你能等到强子回来吗？十二，你就听我的。将来强子回来了，看到你这个样子，他心里该有多难过呀！燕子呀、啊，是，是等不到强子回来了。强子呀，他也不会回来，他嫌弃我，嫌弃这个家。这段，这段时间。这是我从小长大的地方。你从小长大的地方？是啊，我这次带你回来，要见一个故人，呃，恩人吧。咱们赶紧走吧。那行。哟，我当是谁呢？原来是这个白眼狼呀！你还知道回来呀？燕子姐，你说这话什么意思啊？什么意思？你自己想呀！你妈都死了，你回来干什么呀？呸！哎哎，你说什么？他说这话什么意思？你妈不是好好的吗？赶紧走，我回去看看。哎，强子，妈，妈，不是妈，你看没有吗？强子，你这是怎么了？是你妈应该在家呀，你在这喊什么呀？我妈，我妈是真走了，<笑>你这么说走就走了。我还没回来给你报恩呢，当初都怪我。当初我看到我的亲生父母的地址之后，我就直接找他们了，说走就走了，也没有管我妈。妈，你抚养了我二十多年，现在我回来了，却再也见不到你了。强子，你刚才说的都是真的。来来。是我对不起我妈，以前我嫌我妈家庭条件不好，我知道我不是亲生的时候，我就找我亲生父母去了，一直都没有回来，没想到连最后一面都没有见上。崔志强呀、啊，你让我说你什么好？我说呢，我跟着你回来。刚才那个人为什么会那样说你？原来都是你自己咎由自取啊！你怎么那么没良心呢？你说他把你捡回来，把你养那么大，他容易吗？你去找你的亲生父母了，对他不管不顾的，他心里得多难受啊！是我对不起我妈。你现在用这副表情给谁看呀？你的父母还能看到吗？我告诉你，崔志强，之前啊是我瞎了眼才会看上你，现在我知道你是什么样的人了，我是不可能跟你在一起的，咱俩分手！你个白眼狼！妈，我出去。大哥，别叫我大哥，我怎么跟你说你都不听。你一个女孩子，你上什么大学呀？可是大哥，这也是我好不容易才考上的，你能不能帮帮我？你行了，我告诉你，你考那么好啊，上那么好的大学一点用都没有，以后还是要嫁人的，还不如趁早找个好人家嫁了呢。大哥，你说的这是什么话呀？你说这爸妈也走了，我这实在没办法了，好不容易考上大学，所以我才来。就因为爸妈走了，谁供你上大学啊？我告诉你，我是不可能供你上这个大学的。你想找谁找谁去，你找你二哥去、啊。这二嫂是什么样的人，你也知道。我要是去二哥家，这二嫂肯定不会帮我的。大哥，算我求求你了，不管怎么说，我也是你妹妹呀。我妹妹怎么了？那我说你，你又不听。行了，别在我家门口待着了，赶紧给我滚。大哥，再进我家，信不信我打你啊？
考上大学了，我我我想让你们供我上大学。你没发烧吧？让我们供你上大学，凭什么呀？再说了，你就算上了大学有什么用啊？到时候不一样还得嫁人啊啊，在家里带孩子，还不如早点啊结婚算了，我还能挣笔彩礼钱呢。不行、啊。二嫂，我这好不容易考上大学，而且这所大学是我一直想得到的那一个。可我好不容易考上了，你能不能帮帮我？啊？我凭什么帮你啊？啊，我自己还有孩子要养呢，你跟我有什么关系？啊？你只是我老公的妹妹，我都不愿意管你。你觉得你哥他会管吗？这个家是我当家做主。二嫂，算我求求你了，你就帮帮我吧。你放心，等我大学毕业之后，我只要有钱了，我肯定会还给你的。我脑子有病吧？我帮你，我有钱没地方烧了啊！我告诉你，这些钱我就算扔在河里，我还能听到响呢。我给你，我能干什么呀？就算你上了大学，享福的也是你自己，跟我们有什么关系啊？赶紧走，嫂子，滚！放那这儿，我考上大学了。这你一考上大学了，应该高兴啊！你怎么还哭起来了？婶儿，你不知道，本来考上大学是件高兴的事儿，可是我手里没钱，我大哥二哥也都不愿意帮我，我这个大学是上不了了。你说什么？你那两个哥都不愿意帮你？那你去他家了吗？我去了。他们不仅说我，还说一个女孩子上什么大学呀、啊？让我早点嫁人得了。婶儿，我不想嫁人，我想上学，但是他们不愿意帮我。你说他没两家，怎么能这样做呢？人家想上还上不上呢，这他可倒好，都不给你出钱。谁说不是呢？其实说起来，他们两个根本就没把我当成亲人。你说我爸妈要是在就好了。他们肯定不会看着我这样的。兰兰，别难过了，我现在呀，就去给你那两个哥哥好好说说去。行了，婶儿，你别再找他们了，话都已经说到这个地步了，你再找他们也是没用的。那你这个大学不上多可惜啊！要不这样吧，婶呀，今天卖粮食了，我这里有一万块钱，你先拿着去上大学。婶儿，我怎么能要你的钱呢？你的钱我不能收。哎呀，兰兰。都到现在这个时候了，跟婶儿客气啊！婶儿一个老太婆又花不完那么多钱，这个钱啊，你先用，别跟婶儿客气，赶快拿着。婶儿，真是谢谢你啊！我自己的亲哥都不愿意帮我，你说你一个邻居，却愿意把钱拿出来帮我，谢什么呀？这只有好好上学呀、啊，以后才有前途。兰兰，婶相信你，好好上。行，婶儿。我绝对不会辜负你的期望的，你放心，等我将来有钱了，我一定会好好报答你的。以后的事情以后再说吧。那去我家，我给你做口饭吃。不用了，婶，现在有钱了，不要赶紧去交学费。嗯，那行，那我先走了，婶，谢谢你了，婶。哎呀，别谢了，赶快去吧。你看这孩子，看着哎呀，都可怜。
我大学毕业之后啊，跟同学合开了一家公司，现在发展的也挺好的。可真的呀，兰兰，我就知道这兰兰还有出息。婶儿，这一切还有多亏了你呀、啊！如果不是当初你帮助我，让我去上学的话，我也不可能会有今天的。兰兰，你说的什么话呀？说到底啊，还是你聪明。行了，婶儿，我的成功离不开你的付出。哎呀，兰兰，你太客气了。不管怎么说，现在啊，只要你过得好，婶就开心。婶儿，其实我这次回来还有一件事想告诉你。什么事呀？就是啊，我想把你接到城里去，跟我一起生活。接婶呀？不行不行，兰兰，婶呀，在农村呀，她住习惯了，我不去，我不给你添麻烦。婶儿，你说的这是什么话呀？我能有今天，还要多亏你呢。再说了。你现在年纪越来越大了，你一个人在家我也不放心呀、啊。然后你到城里去，我也方便照顾你呀、啊。哎呀，兰兰，这怎么能行呢？婶儿，你就同意吧。你要是不同意的话，那那我在家陪着你，我也不走了。哎呀，你说你这孩子也真是的。那行，既然我们家兰兰有出息了，婶儿呀就跟着你去享福，这就对了。哎，兰兰，婶儿去给你做点吃的吧。啊，行。我给你打下手，哎，走走走，这谁呀？来了来了，谁呀？哎，我是强子，燕子，你为啥问他来了？来了，这来了，哎哎，来了，来了，哎呀，那门门口的豪车是你的吧？我都听说了，你现在那么有出息啊？你说你在这儿干什么呢？怎么不回咱家呀？那是我的家吗？我没有家，我的家在这儿呢。你怎么能这样说呢？他跟你有什么关系？他只是一个外人，我们才是你的亲人。对呀、啊，我可是你哥呢，你不回哥家，回谁家呀？行了，现在把我当亲人了，早干什么去了？当初我需要上大学，找你们要钱的时候，你们在哪儿呢？有把我当成亲人吗？现在知道我有本事了，又说我是你们的亲人去了。哎呀，这这些事儿都是你大哥办的。只你二哥跟二嫂永远都支持你，就是那个时候我们没有钱，要有钱我肯定会让你上大学的。够了，兰兰，哥那时候也是没办法，你想想我那时候都还没结婚呢，你说我哪有钱你去让你上大学呀？你说这话你自己相信吗，大哥？你说你没办法，你没结婚是对，那个时候你是没结婚，但是你手里没钱吗？你住着这么好的房子，你敢说你手里没钱？哎，兰兰。那时候都是哥的错，你别生哥的气了。你现在是大老板呢，哎，你跟哥回去吧。以后啊，不管有什么困难，哥能帮的一定帮你。不用了，大哥，你现在说这句话，你不觉得晚了吗？我告诉你，从我需要你们帮助的时候，你们把我推开，那个时候咱们就不再是亲人了。现在来找我也没那个必要，你们还是走吧。兰兰，你再考虑考虑，就我家随时欢迎你。那个卧室我都给你收拾好了，你想什么时候住什么时候住，不用了。你们家我可去不起。行了，以后没什么事也别来找我。去，你也不能在一个外人家待着呀。外人，就是你们口中所说的这个外人，在我最需要帮助的时候是他帮助了我，这些年也是他在供应我上大学。你们这些亲人呢，又是怎么做的？对我不管不顾。行了，我不想再看到你们这些恶心的嘴脸。我现在就把婶接走，你们在老家自生自灭。嗯，兰兰兰啦，妹妹、啊，咱们走。是这样，兰兰，干个什么事儿？你办个什么事儿啊？我还怪我呢。哎，当初啊，都是我的错。妹妹、啊，哎。妈，妈，妈你你你干嘛去啊？我出去呢。你们两个呀，别拉我。我这一出去啊，我就不管你们两个了。妈，你出去，我们两个怎么办呀？是啊，妈，你这在家干活干得好好的，干嘛要出去呢？好什么呀？这在家里啊，干那几个钱还不够咱们娘仨吃的呢。这以后的日子该怎么过呀？一直这样下去呀？你看人家都干上楼房了，咱家呢？妈，这样挺好的，你别出去行不行？我们两个挺满足的。好什么好呀，燕子？你也知道说呢，看人家吃的什么，咱家吃的什么呀？我要是再不出去的话。咱娘仨呀，都会饿死的。妈，这这都那么长时间了，我们都不没饿死。虽然吃的差一点，不过也没关系，我们两个不挑。是啊，妈，你就别出去了。你说你要是走了，我们两个该怎么办呀？我管不了那么多了，兰兰，你看看咱们村
，谁不知道？这我养了两个闺女，懒得要命呀，什么活都不知道干，什么事啊都指望我。你看看你们两个都多大了，连一个上没提亲的都没有，这一直这样下去该怎么办呀？妈都快愁死了。哎呀，我们大不了不嫁嘛。是啊，妈。你行了吧？谁让我养你们两个一辈子呀？我不管你们了。哎，妈，妈，妈。妈妈姐，这妈走了，咱们两个以后怎么生活呀？我怎么知道？你说妈也真是的，走之前也不知道把早饭给做一下，我到现在还饿着呢。谁说不是？你去做吧，我又不会。要不你去做呢？我哪会呀？那这怎么办呀？我饿，要不然咱们回去睡觉吧，睡了就不饿了。这能行吗？那还有其他办法吗？那走吧，走吧。刚睡醒就睡觉，哎，我这该怎么办呀？姐，嗯，你快想想办法呀，我好饿。哎，你饿我也饿呀。哎，咱家还有什么吃的？要不你去做点吧。我哪会做呀？那个，咱妈走之前就剩些米和面了，要不然。你去做，这我哪会呀？我都没进过厨房。姐，你是老大呢，你肯定会啊。要不你去做吧。我哪里做过这些啊？哎，要不然这样吧，那个厨房还有水呢，你去喝水，喝个水饱也行。这能行吗？这喝水能顶饱吗？能啊，这喝个水饱也比空着肚子强。你先去吧，喝完之后。让我喝，那行吧。哎呀，哎，就剩这半个馒头了。姐，姐，妈，这凉水不能喝了。你说。我一上午都跑了十几趟厕所了，这该怎么办呀？啊，兰兰，你可不能生病啊！这咱家可没有多余的钱让你去看病啊。这我也不想生病啊，这不是你说的吗？喝水喝个水吧，这才变成这样的。我想吃东西。哎呀，怎么办呀？我刚才去厨房看了一下，这咱妈走之前剩的那些米和面啊。都生虫了，也不能吃了，哎，怎么办呀？哎，兰兰，要不行，咱把这沙发给卖了，换几个馒头吃吃，吃人家能要吗？哎呀，咱便宜点卖呀、啊，给几个馒头咱就卖，要不然咱俩都得饿肚子。你说的也对，嗯，那行，我先去上趟厕所，这肚子又疼起来了，等一下再跟你一起抬啊。那你先等我一会儿，你慢点儿。嗯嗯。这个破电视机有人要吗？都坏了。哎呀，等会儿拉着问问吧。吃饱了吗？吃饱了。姐，你说这吃饱的感觉可真好。那是，这吃饱了，生活都美好了。可是姐，嗯，这家里能卖的东西也都卖了，接下来咱们该怎么办呀？那不是还有钱吗？上次咱沙发还有那个破电视机，不是卖了二十多块钱吗？哪有了？那你忘了，你买完馒头之后，你非得买一些零食，这不花完了？没有了。是啊，不是、啊？那咱明天吃什么呀？这我哪知道？所以我才问你呢。这可怎么办呀？那咱家还有什么值钱的东西吗？家里哪还有什么值钱的东西了？你说，就剩一个房子，还有床。这床肯定不能卖呀，卖了咱俩睡哪儿啊？床不能卖。兰兰，要不然这样吧，咱把房子给卖了吧。那更不行了，你把房子卖了，咱俩连个家都没有，更没地方住了。还要什么家呀？要是没吃的，咱俩得饿死。咱回头不会把床一抬，放一那个桥洞里，咱俩在那凑合凑合不就得了？这能行吗？那你想被饿死啊？我不想。这房子
。这卖了，估计咱俩能吃好长一段时间呢。那就咱家房子破成这样，有人要吗？咱不会卖便宜点儿、啊。行行行行，咱现在就去找人问问去。那行吧，走走走。姐，那有一个瓶子，你捡。给你了。石头剪刀布。不行，刚才说好的一替一个，就刚才我已经捡过了，这个就是你的。不行，我捡。这能放几个馒头啊？这我怎么知道呀、啊？总比没有强吧？你说咱们两个都已经饿了两天了。我告诉你啊，今天啊，能换两个馒头，明天我就不来了。我要休息。你休息了，咱们吃什么呀？那你一个馒头，两天吃呗。你说，都怪你，上次卖房子卖了那么多钱，本来剩下一千多块呢，我说让你省着点花。你非得去打牌，剩下好了，一千多块钱全部都输光了。那我还不是为了咱俩好，我想着拿着这笔钱啊，能够大赚一笔，这样咱俩后半生就衣食无忧了。你有那个本事吗？我哪知道是这个后果？行了，别说我了，走吧，你还有力气说话呀？哎，这我出去几年了，这家里啊也没什么变化。也不知道我那两个闺女啊，在家怎么样，知不知道干活？哎，不管怎么说，也是我自己的孩子，我还是有点不放心。这次呀、啊，我回来看看他们。饿死了！哎，燕子来了，你你可回来了吗？我说我说你们两个怎么捡起垃圾了？还有你还说呢，当初你一走了之，我们两个差点饿死。是啊，妈，你说你怎么那么狠心呀、啊？一走这么多年，也不说回来看看我们，更不给我们打钱。行了，别说了，这我出去几年了，你们两个就没想着出去找份工作，在这捡垃圾呢？你们两个都这么大了，人家笑话不笑话呀？找什么工作啊？人家都不要我们。最主要的，我们什么也不会呀、啊。再说了。这整天饿肚子，我们连一点力气都没有，怎么去干活、啊？两个大闺女了，站这不知道丢人呀！走回家，走呀！怎么不动呢？妈，这个我们说出来你别生气啊。那个我们两个饿的没有办法了，把房子给卖了。你说什么燕子？把房子给卖了？那咱连家都没了？这谁出的主意啊？我跟我说，妈，我们不卖房子就得饿死，你总不能看着我们两个活活饿死吧？我们也是实在没办法了。好呀，你们两个，这都几年过去了，一点都没变，还是懒成那个样子。那行，我也不管你们两个了。我们呀，爱怎么着怎么着，反正啊，家也没了，我出去，哎，饿死你们！妈，哎、妈，你别说呀，你怎么又走了？姐，那怎么办呀？妈，刚回来就走了，还不是被咱俩给气的？这说明什么呀？咱们两个太过分了。那现在怎么办呀？行了，这以后只能靠自己了。咱们不能这样再继续下去了，要不然咱们把瓶子给卖了，买点馒头吃，回头好好找份工作吧。可是，妈能原谅咱们吗？哎呀，先别管妈了，咱们两个首先要活下去啊。那行吧，你拿着瓶子。哎，你是哪位啊？你好，我是来应聘的，请问这个经理办公室在哪？啊，我就是。你应聘的是什么岗位啊？如果你要应聘的话，去老板办公室。哦，好，我,我应聘的是销售。销售啊。那行，你给我过来吧。哎，进来。老板，这位姑娘是来应聘的。哦，应聘的。啊，让我看一下。啊，这是我的简历。啊，行，你应聘的是销售，那这样的话，你就跟着杨经理吧。啊、哦，好，杨经理。老板，你就放心吧，你
以后我肯定会好好教他的。那行，杨经理，你啊，作为一个经理，一定要好好带新人，知道了吗？您就放心吧。哎，那好，你们先下去吧。哎，你给我过来吧。经理，你帮我看一下这个地方这样写对吗？你自己看不就行了吗？问我干什么呀？我不是不太确定吗？我想让你给我提一下意见。不会啊，就自己去学。我也挺忙的，工作还没完成呢。可是老板不是说我有什么不会的，问你就是了吗？这老板说的话多了，你怎么就单单记住这一句了？行了，没什么事自己研究去，别问我。我提到了。哎，到饭点了吗？都去吃饭了。还好，我带的有馒头。嗯，经理，你吃饭了没？真的有馒头，你爱吃吗？不是，李燕子，嗯，是人家都去吃饭了。你在这吃干馒头啊？啊，经理，我不是想着我刚来还没挣到钱吗？我就能省一点税一点。不过这馒头是我自己蒸的，可好吃了，你要不要尝尝？谁吃你那破馒头啊？你说你丢不丢人啊？这么大一个公司，就你自己在那吃干馒头，你说要是说出去，得多丢人啊！公司形象都被你一个人给毁了。不是经理，啊，是我吃什么跟公司形象有什么关系啊？怎么没有啊？不仅是吃上面，包括穿着也是。你别忘了，你是干销售的，到现在了，连一单都没有开出来，你不就在丢人吗？你再看看你旁边工位的人家那个淘淘，人家穿的什么呀？你看看人家淘淘那业绩，再看看自己的。经理，你放心吧，我会加倍努力的。看你这样，你就是开飞机，你也赶不上人家。行了，上医院出去，别在这丢人。王姐，这都到饭点了，你怎么没去吃饭啊？哎，是这样的，我想呀，把这一天卫生打扫完再去吃饭。这个时间员工食堂应该没饭了吧？啊，没饭，没事，反正呀、啊，我也不饿。那怎么能行呢？你不吃饭对肠胃不好。哎，王姐，你要不嫌弃的话，我这有两个馒头，你要不要拿去吃了？这是我自己蒸的。啊，我还真没看出来，燕子。你年纪轻的，还会蒸馒头呀？是啊，你尝尝。哎，那王姐就不跟你客气了。嗯，王姐，那我出去吃了。嗯，可别说，这燕子的馒头还真好吃。啊，请进。董事长，我把你办公室的卫生打扫一下吧。啊，行，麻烦了啊。不会影响你工作吧？哎，不会不会，你先忙吧。我说董事长，这都几点了，你怎么不去吃饭呀？啊，王姐，这边有个重要的合同，还没做好呢。哎，董事长，你看，你不能光顾着工作，这不吃饭呀，这经常不吃饭呀，对胃不好。王姐，你关心的事，那我等会儿忙完了再去吃吧。估计你忙完了，这饭堂呀就没饭了。是啊，那就不吃了，晚上一块儿吃。这不吃饭怎么能行呢？要不这刚才咱们公司的燕子，他拿的一个馒头，我吃了呀，挺好吃的。我给你拿过来一个，你先垫垫。馒头？行啊，你这一说啊，我还真饿了。再说了，我也好久没吃馒头了。那行，我给你拿去。哎哎，刚才我吃了一个，他做的馒头特别的好吃，我长这么大还没吃过这么好吃的馒头呢。是吗？不信你尝一尝。别说，还真是手工馒头呢。嗯，别说，王姐，这个馒头确实挺好吃的，这吃起来面啊特别的筋道，而且入口有一点甜。是呀，我觉得也挺好吃的。
你说这燕子，人家天天的蒸这么好吃的馒头。燕子。哦，你说的这个燕子是不是前段时间刚来咱们公司，现在做销售的那个？对对对，就是她，那个姑娘呀，人可好了。哦，我知道了。你说这个馒头是她做的。这个馒头吃起来怎么这么熟悉啊？啊，那王姐，你知道叶总现在在哪吗？啊，刚才我见到他了，可能呀回他自己的办公室了。啊，行，我知道了。啊，王姐，这卫生啊不用打扫了，啊，你先回去休息吧。那好，董事长，打扫卫生的时候你叫我。哎。燕子，这馒头怎么越吃越熟悉啊？好像不行，我得问一下他。你要脑袋是干什么用的？这怎么给我写的？经经理，我这第一次写计划书，我我我不知道。那个你放心，回头我就去改。回头？那我问你，现在我用这个文件该怎么办呀？你说说你，你上班不带脑子的吗？我让你学你就学成这样啊！对不起啊，经理，我给你添麻烦了。你闭嘴吧！你说现在我用这个文件，你给我拿不出来，给公司造成了损失，该怎么办呀？说快点！经经理，吵什么呢？在外面就听到了，这办公室里面怎么大喊大叫呀？我交给他一个文件，呃，他出现了差错，我正在批评他呢。做错了你可以指导，干嘛要这样批评？什么文件？我看一下。没什么，这是一个平常小文件。杨经理，如果我记得可做的话，这个文件是我交给你做的吗？这人家刚来的新员工，你让他做这个文件，我看分明就是你偷懒吧。那个那个老板是这样的，他不是新来的吗？我看他那个阅历也挺强的，所以我就想着把这个文件交给他，试试他的底嘛。行了，别狡辩了。我告诉你，这个文件你来做，今天做不完，给我留下加班。那行行，我我现在马上做。你来一下。放心，我我以后肯定会好好努力的。我知道那个文件我做的不好。哎，燕子，我今天让你过来，不是说你工作的事情。你刚才那个文件我也看了，你现在员工做的那样也非常不错。那个文件分明是我让他做的，他呀竟然让你做，分明是在难为你。这我能看得出来，你放心，今后我会替你做主的。我今天让你过来是有一件事想问你。什么事儿、啊，老板？你说。今天啊，我听王姐说，你平常都是自己带馒头在公司里面吃。啊，是是，董事长，我是不是因为在公司影响公司形象了？不是的，不是这个原因。今天啊，我碰巧啊吃到了你做的馒头，我感觉这个你做的馒头啊味道挺好吃的，有一种熟悉的感觉。我想问你，你这个馒头究竟做的时候放了什么呀？为什么这面吃起来特别的筋道，回口啊也特别的甜啊？啊，这其实也没什么，就是普通的做馒头，只是小时候我妈妈教我的时候，她自己有一个独特的秘方，就是自己酿的那个米酒，往里面加一些。米酒。对。所以这个馒头吃起来跟别人做的馒头才有区别。你妈妈教给你的秘方。黄酒，那个燕子，你老家是哪的？啊，我老家是海宁县的。海宁县，那个，你家里面有几口人？啊，打我记事起，就我们三口人，我还有一个弟弟。你还有个弟弟？这我，你来的时候我看了你的简历，怎么没有你弟弟的信息啊？哦、啊，是这样的。小的时候，我弟弟他走丢了，他
这么多年一直没找到，走丢了？怎么走丢的？说起来这件事儿都怪我。小的时候，我带着我弟弟去赶庙会，那个时候我太贪玩了，我就跑了出去。没想到玩了一会儿，回来的时候就发现我弟弟他不见了。从此以后，我再也没有见到过他。其实这些年我一直在找他，可是一点他的消息都没有。我能问一下，你弟弟今年多大了吗？啊，我弟弟今年算起来应该有二十五岁了。没有想到，你找了我这么久。不是，你说这话什么意思啊？姐，你应该就是我姐。姐，是我。这个胎记我记得，打你出生的时候就有。我没想到，我找了你那么多年，居然在这里见到你。姐，我也没有想到，竟然会在这里遇到你。原本，我都以为再也见不到你了。直到我今天吃到这个馒头，我才想出，我才想到，这个馒头是我小时候记忆中。妈妈做饭的味道，原来，原来就是你啊，姐。小宝，当时你去哪了？我到处找你都找不到，你知不知道这些年我一直活在愧疚当中？姐，当初不怪你，不是你把我弄丢的，怪我。我跟你一起在庙会，我看到一个卖糖葫芦的，我就跟着他一起走。结果等我回头的时候，我就找不到你了。我一个人走啊走，幸好后来遇到了一个人，就是我的养父母，他们把我收留了，对我也特别好。那这些年你一定吃了多少苦吧？他们对我很好，只不过我还是我还是经常想你，还有爸妈，我实在是想不出来那个地方是哪里。我我只记得，在我们家乡那，有一个大的湖，你经常带我去玩。你不记得也是应该的，那个时候你才六岁。小宝，我真的没想到，我找了你那么多年，竟然被我找到了，这一定是爸妈在天上保佑我们的。你说什么，姐？这爸妈？他们都不在了。是啊，什么？自从知道你走丢以后，这就病倒了，一病不起。后来没几年就过世了。这这都怪我，如果我不我不调皮的话，这妈也不会离开。小宝，不怪你，都是我不好，是我没看好你。如果当时……我死死的抓住你的手，你也不会走丢的。不过现在我找到你了，爸妈知道了一定很欣慰。姐，我想他们了，你能带我去看看他们吗？我现在就带你回去看他们，咱们走。走。哎呀，这妈，你怎么来了？哎呀，飞宝呀，哎呀，妈这几天哎不舒服呀。你不舒服，你找我干什么呀？我就找你啊，让你带我去医院检查检查。你让我带你去？你想什么呢？我哪有空啊？我没空。那去了不得花钱呀、啊？飞宝呀，你这不是在家没事吗？那你要是实在没时间的话，你给我点钱也行。钱，我哪有钱呀、啊？我现在日子过得都够紧巴的了，我我可没钱。那你总不能看着妈这一直憋下去吧？我这几天呀，都没吃饭了。尊宝呀，你就给妈点钱吧，哪怕我去诊所买点药也行呀。哎呀，不是妈，你这病都是老毛病了，是不是
你你再撑两天，再撑两天，说不定咱自己都好了。哎呀，妈儿实在撑不了了。我要是那撑的话，我不会给你添麻烦的。那我我也是真没钱呀，我日子都过成什么样了？你还没吃饭，我我这几天我还没吃饭呢，我也没钱。孙宝，我可是你妈呀，难道你就看到我生病不管吗？我想管呀，我什么时候说我不管了？但是我没那个能力呀，我没钱。你总不能让让我去抢别人的钱吧？不行，你没钱，那我走。哎，对对对，赶快走吧，赶快走吧！啊，出门别哭啊，让别人看见了以为我怎么着你了。以后别来我家了，真是。啊，行行行，一会儿我就过去。好，那就挂了啊。孙宝呀，哎呀妈，你怎么又来了？你这前几天来过了，怎么又过来了？我不来不行呀，妈实在是撑不了了。哎呀，我都跟你说了，我没钱没钱，你怎么还来找我呀？儿子呀，你说这是什么话？就算你没钱，你陪妈去看一看病。我不让你花钱，好不好？那也不行，这我刚才打电话你没听到呀？这我们家新养了一个宠物狗，它呀今天要打防疫针呢。孙宝，这难道你给你的狗去打针，那妈你就不管了？难道在你心里，这妈连你的狗都不如吗？妈，你怎么怎么能这么说呢？啊？那我养的宠物狗，它需要人照顾，对不对？它需要打针，还需要买狗粮，还需要陪伴。我哪有多余的钱给你啊？那你的狗需要吃，需要喝，需要陪伴，难道妈辛辛苦苦把你养大如意吗？那妈都不需要陪伴吗？难道妈生病了，你不应该陪我去看病吗？你怎么这么多事儿啊？啊？我都跟你说了，没时间，没时间，我都约好了。今天啊，我要抱着狗去给我的狗打防疫针，我哪有空陪你去看病啊？别再哭哭啼啼的了，你要去看病，你自己去看，我没空，别再找我了。真是，你整天忙，那你醒的时候，妈看着你，怎么没说忙呀？那都多久的事儿啊？你别再提了，行不行？我看你呀、啊，真是老糊涂了，看见你就烦。无论今天我说什么，你都不打算管我了，是不是？对、啊。那好，最宝呀，妈真是白疼你了。赶快赶快走吧。真是，越老啊，事儿越多，还没有我那条狗让我省心呢。有人啊！十二，十二，你怎么了？十二，十二，喂，幺二零吗？我要好好说说你们呢，你们是怎么做家属的？老人都病成这样了，怎么才送过来呀？啊，医生，我不是病人的家属，我只是看到他在路边晕倒了，才把他送到医院的。原来是这样的，那他的儿女呢？赶紧让他过来呀！他的儿女。我之前没跟他联系，你现在赶紧联系他。老人现在病得不轻，说不定老人呀、啊、时日无多了，你赶紧让他家属来看看他吧。
行，我知道了。这是怎么做儿女的呀？哼，这谁呀、啊？喂。你谁呀、啊？你妈在生病了呢。我是你嫂子呀。你是谁嫂子？神经病吧你！真是，什么人呀？骚扰电话。婶儿，你别想那么多，安心在这里养病。现在医学那么发达，一定会把你的病给治好的。燕子呀，你不用劝我了，这婶子病呀，是自己心里清楚。我这个病啊，治不好了。婶儿，你别这样说，你不能自己放弃自己啊。那又怎么办呢？燕子呀，我的儿子他不管我，这幸亏你呀、啊，让婶送到医院，不然的话，谁呀、啊，恐怕就死在路边了。婶儿，你别这样说，这尊宝他肯定是有什么事绊住脚了，要不然他一定会来的。燕子呀，你是不是了解谁吧？我去他家照顾他几条次了，他不愿意管我。啊、也许，也许他是有什么苦衷的。他能有什么苦衷呀？在他心里，他家养的狗呀，都比我重要。燕子呀，这婶子不是求你一件事呀？婶儿，你说。我求你帮帮我，把这个交给我儿子。你放心，我一定会给他的。燕子呀，水呀，谢谢你了。婶儿，婶儿，你别吓我，婶儿，医生，医生。呃，谁呀、啊？来了。哎。李尊宝，你还有没有良心啊？我给你打电话，你为什么不接？这电话是你打的呀？你给我打电话干什么呀？我还以为骚扰电话呢。你知不知道，就是因为你没有接电话，你连你妈最后一眼你都没有看到。你妈临走之前就想见你一面。李尊宝，你这样做你对得起她吗？你说什么？我妈她？对。妈给你留的心，你自己好好看看吧你、啊。儿子呀，当你看到这封信的时候，妈已经不在了。妈知道，去你家找你，给我看病两次呀，你都不愿意陪我。妈真是太难过了。我希望下辈子呀。做你家的那条狗，也不愿意再做你妈了。你看看你那条狗呀，在你家多幸福，你还给它买吃的、买穿的，还陪伴它。这妈辛辛苦苦把你养大，你又给妈什么呀？儿子，妈对你呀、啊，真是伤透了心。妈是由远的离开你了，再也不去烦你了。你自己好好想想吧。如果。有下辈子，我愿意做你家的那条狗。妈，妈